నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు ఘనంగా కోదండ రాముడికి పట్టాభిషేక మహోత్సవం చంద్రగిరిలో భక్తుల ఆధ్యాత్మిక నందనం తిరుమలలో రేపు డైల్ యువర్ ఈవో కార్యక్రమం భక్తులు తమ సమస్యలను సూచనలను అందించాలని టీటీడీ విజ్ఞప్తి శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయంలో గురు దక్షిణామూర్తికి పూజలు స్వామివారికి భక్తుల మంగళ నీరాజనాలు సర్వశుభాలను ప్రసాదించే సత్య ప్రమాణాల దేవుడు కరీంనగర్ జిల్లా కొత్తపల్లిలోని శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి దేవాలయం ప్రత్యేక కథనం చిత్తూరు జిల్లా చంద్రగిరిలో కొలువైన శ్రీ కోదండ రామాలయంలో పట్టాభిషేక మహోత్సవం ఘనంగా జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు నవనవోన్మేషంగా జరిగాయి ఉత్సవాలు ముగిసిన మరుసటి రోజున స్వామివారికి పట్టాభిషేకాన్ని నిర్వహించారు ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన అందమైన వేదికపై సకల ఆభరణ భూచితులను చేసిన శ్రీరామచంద్రమూర్తిని పరివార దేవతలను కొలువుదీర్చి సకల మర్యాదలు నిర్వహించారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీరాముని పట్టాభిషేక మహోత్సవం జరిగింది తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్ లో శుక్రవారం డైల్ యువర్ ఈవో కార్యక్రమం జరగనుంది భక్తులకు మరింత మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రతి మాసం మొదటి శుక్రవారం డైల్ యువర్ ఈవో కార్యక్రమాన్ని టీటీడీ నిర్వహిస్తోంది భక్తులు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు మూడు రెండు ఆరు ఒకటి నంబరుకు ఫోన్ చేసి తమ సమస్యలను సూచనలను తెలియజేయాలని టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేస్తోంది తిరుపతిలోని అక్కారంపల్లి శ్రీ కోదండ రామాలయంలో ఉంజల్ సేవ ఘనంగా జరిగింది ఆలయంలో జరుగుతున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి పలు రకాల సేవలను విశేషంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో గురువారం ఉంజల్ సేవ జరిగింది సకల ఆభరణాలు పుష్పాలతో అలంకరించిన సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తిని ఊయిలలో వెంచెపు చేసి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఉంజల్ సేవ నిర్వహించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను ఉంజల సేవలు దర్శించి తన్మయత్వం చెందారు తిరుపతిలోని రాష్ట్రీయ సంస్కృత విద్యాపీఠంలో ఏప్రిల్ ఐదు నుంచి పదిహేను రోజుల పాటు సంస్కృత వికాస కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో ఉచిత భగవద్గీత సంస్కృత సంభాషణ శిబిరాలను నిర్వహిస్తున్నారు గురువారం సంస్కృత విద్యాపీఠంలో ఉప కులపతి మురళీధర శర్మ జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి శిబిరాన్ని ప్రారంభించారు ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఐదు నుంచి ఆరున్నర గంటల వరకు శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు ఎల్కేజీ నుంచి పదవ తరగతి చదివే విద్యార్థిని విద్యార్థుల వరకు అర్ధ సహితంగా భగవద్గీతలో ఒక నిర్ధారిత అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా నేర్పిస్తారు దక్షిణ కాశీగా పేరు పొందిన శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి దేవాలయంలో గురు దక్షిణామూర్తికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి చైత్ర మాసం గురువారాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామి అమ్మవార్లకు విశేష ఆరాధనలు అర్చనలు జరిపారు ఆపై బంగారు ఆభరణాలు వివిధ రకాల పుష్పాలతో పాటు ముడి శనగల మాలలతో స్వామివారిని సుందరంగా అలంకరించారు ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించి భక్తులకు దసరం భాగ్యం కల్పించారు చిత్తూరులో కొలువైన శ్రీ కామాక్షి సమేత అగస్తీశ్వర స్వామి ఆలయంలో పంగుని ఉత్తర బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా కేడయ ఉత్సవాన్ని నిర్వహించారు స్వామి అమ్మవార్లకు ఉపాలయంలో కొలువుదేరిన దేవతలకు విశేష ఆరాధనలు జరిపారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లను అలంకార మండపంలో వేంచెపు చేశారు అంతరాలయ ప్రదక్షిణ అనంతరం కేడయ వాహనంపై ఆశీనులను చేసి అష్టోత్తరాలతో అర్చించి పంచహారతులు సమర్పించి నగరోత్సవాన్ని నిర్వహించారు అనంతపురం జిల్లా ఆత్మకూరు గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ కోదండ రామాలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా ముగిశాయి 
ఏడు రోజుల పాటు స్వామి వారికి కనుల పండువ జరిగిన ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లకు విశేష సేవలు జరిగాయి చివరి రోజున సీతలక్ష్మణ హనుమత్ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తికి దశహారతులు సమర్పించారు వివిధ ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పాలు తులసి మాలలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి ఏకహారతి ద్విహారతి నక్షత్రహారతి కూర్మహారతి కుంభహారతి నాగహారతి శంఖహారతి చక్రహారతి ఇలా దశహారతులు సమర్పించారు భక్తులు హారతి వెలుగుల్లో స్వామివారిని దర్శించి పరవశ్రయ్యారు నెల్లూరు జిల్లా గూడూరు కోనేటి మెట్టలో నిలవైన శ్రీ కోదండ రామాలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ధ్వజావరోహణంతో ఘనంగా ముగిశాయి సుందరంగా అలంకరించిన సీతారాములను ఆలయ ఆవరణలోని ధ్వజస్తంభం వద్ద కొలువు తెచ్చి వివిధ సేవలు నిర్వహించారు అనంతరం ధ్వజావరోహణాన్ని జరిపారు ఉత్సవ మూర్తులను పల్లెకిపై వెంచెప చేసి మాడవీధి ఉత్సవం ప్రాకారోత్సవాలను జరిపారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఇక నెల్లూరులో నిలవైన శ్రీ కోదండ రామాలయంలో వార్షికోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా గజవాహన సేవ జరిగింది స్వామి అమ్మవార్లను విశేషంగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు ధూపదీప నైవేద్యాలు అర్పించి గజవాహనంపై కొలువు తెచ్చి మేళ తాళాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు ఈ సందర్భంగా భక్తుల జై శ్రీరామ్ నామస్మరణలతో ఆలయ పరిసరాలు మారుమ్రోగాయి తెలంగాణ రాష్టం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్తపల్లి గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామివారి దేవాలయం భక్తులకు వరాల నొసగే కల్పతరువుగా భాసిలుతోంది అష్ట గోపురాలతో విలక్షణమైన ఆధ్యాత్మిక సొబగులతో ఈ క్షేత్రం కాంతులేనుతోంది సకల దేవతలు నెలవైన దివ్యాలయంగా అనుగ్రహిస్తున్న శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామివారి దేవాలయ విశేషాలపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యేక కథనం అష్ట గోపురాలతో అలరారుతున్న ఆలయం శ్వేతవర్ణ శోభతో భక్తి సౌరభాలను పరిమళిస్తున్న మందిరం సకల దేవతా నిలయంగా వినితికెక్కిన వైనం ప్రకృతి రమణీయత నడుమ నిలవైన నిలయం క్షేత్ర పాలకుడిగా భక్తాగ్రేశ్వరుడైన శ్రీ ఆంజనేయుడు ఇలా ఎన్నో విశిష్టతలను విశేషాలను ఒడిసి పట్టుకుని భక్తుల కల్పతరువుగా అనుగ్రహిస్తున్నది కరీంనగర్ జిల్లాలోని శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి దేవాలయం సకల శుభాలను ప్రసాదించే దేవదేవుడు సత్యనారాయణుడు ఆ స్వామిని సేవిస్తే దర్శిస్తే స్మరిస్తే కలిగే ఆధ్యాత్మిక సంపద అనంతం అందుకే జనులు శుభకార్యాలకు ముందు సత్యదేవుని వ్రతాలను ఆచరించి ఆశీస్సులు అందుకుంటారు సకల మానవాళికి శాంతి సౌభాగ్యాలు ప్రసాదించడానికి శ్రీ మహావిష్ణువు సత్యనారాయణ స్వామి అవతార స్వరూపంలో భరత ఖండంలోని ఎన్నో ప్రదేశాల్లో వేంచేశారు అలాంటి ఆలయాల్లో ఒకటిగా తెలంగాణ రాష్ట్రం కరీంనగర్ జిల్లా కొత్తపల్లి గ్రామంలో సత్యనారాయణ స్వామి క్షేత్రం ప్రసిద్ధి చెందింది ఎటు చూసినా స్వాంతన కలిగించే వాతావరణం పచ్చటి పంట చేలు మధ్యలో స్వచ్ఛతకు నిదర్శనంగా నిలిచే తెలుపు రంగులో అందంగా అనుగ్రహించే శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి దేవాలయం అల్లంత దూరం నుంచే ఆలయం భక్తులకు దివ్యంగా దర్శనమిస్తుంది విలక్షణ శైలితో ఆకట్టుకునే అష్ట గోపురాలతో భక్తుల మదిని దోచుకుంటుంది పూర్వం ఈ ప్రదేశంలో ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం ఉండేదట ఒకరోజు భక్తులు హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేస్తూ భక్తాగ్రేశ్వరుని సేవిస్తూ ఉండగా తాను సత్యనారాయణ స్వామిగా ఇక్కడ అవతరిస్తానని ఆకాశవాణి వినిపించిందట పండితుల సూచన మేరకు భక్తులు ఈ ఆవరణలో రమా సమేత శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వారిని ప్రతిష్ఠించి పూజలు నిర్వహించారని స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది కాలక్రమంలో దాతల సహకారంతో ఆలయాన్ని అత్యంత సుందరంగా నిర్మించుకున్నారు ఆలయంలోకి ప్రవేశించగానే భక్తులకు ధ్వజస్తంభం దర్శనమిస్తుంది నమస్సులర్పించి ముందుకు వెళితే గర్భాలయంలో రమా సమేత శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వారు సుందర వదనుడై భక్తులకు దర్శనమిస్తారు స్వామి అమ్మవార్లను సేవించి భక్తులు ముగ్ధులవుతారు ఆలయ ఆవరణలో ఎన్నో ఉపాలయాలున్నాయి శ్రీ భైరవీదేవి పార్వతీదేవి అమ్మవార్లను దర్శించి భక్తులు ఒడిబియం సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకుంటారు ఆ పక్కనే పరమశివుని ప్రియసుతులు గణనాథుడు కుమారస్వామికి భక్తులు పూజలు నిర్వహిస్తారు శివలింగానికి భక్త మార్కండేయుడు పూజించి తపస్సు చేసే దృశ్యం భక్తుల్లో భక్తి భావాలను పెంపొందిస్తుంది ఆలయ ప్రాంగణంలో గాయత్రీదేవి దత్తాత్రేయ స్వామివారు ఆదిశంకరాచార్యులు రామానుజాచార్యులు భక్తుల పూజలు అందుకుంటున్నారు క్షేత్ర పాలకుడిగా శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారు భక్తులను అనుగ్రహిస్తూ ఉంటారు ఆ వెనుక ఉపాలయంలో ఆరోగ్య ప్రదాత శ్రీ సూర్య భగవానుడు నిలవై ఉన్నారు ఆదిత్యునికి భక్తులు నివేదనలు సమర్పిస్తారు దోష పరిహారార్థం ఆలయంలోని నవగ్రహ మండపంలో నవగ్రహాలకు భక్తులు తైలాభిషేకాలు జరుపుకుంటారు నవ దంపతులు 
సత్యనారాయణ స్వామి సన్నిధిలో నోము నొచ్చుకుంటే సంతాన భాగ్యం సిద్ధిస్తుందని నమ్మకం అలాగే స్వామివారి సన్నిధిలో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలను నొచ్చుకుంటే సకల శాంతి సౌభాగ్యాలు సిద్ధిస్తాయని భక్తుల అచంచలమైన విశ్వాసం ఇక ఈ ఆలయంలో ప్రతి ఏటా మాఘమాసంలో స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం వైభవంగా నిర్వహిస్తారు ఉగాది పర్వదినాన పంచాంగ శ్రవణం శ్రీరామనవమి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహిస్తారు శుభాలను వరంగా ప్రసాదించే వరప్రదాత శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వారిని భక్తులు దర్శించి సుఖ శాంతులతో విలసిల్లాలని ఆశిద్దాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ మనది వేద భూమి వేదాలు మన జీవన నాదాలు హైందవ సనాతన ధర్మానికి మూలమైన మన వైదిక సంప్రదాయాన్ని పరిరక్షించి పరివ్యాప్తి చేసే మహోన్నతమైన లక్ష్యంతో టిటిడి కొనసాగిస్తున్నదే శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ ఈ క్రమంలోనే ఎన్నో పాఠశాలల్ని విశ్వవిద్యాలయాన్ని నెలకొల్పి తద్వారా వేద విద్యా వ్యాప్తికి కృషి చేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ కు మీ వంతు తోడ్పాటును అందజేయండి శ్రీవారి ఆశీర్వాదాలు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి www.tirumula.org లేదా www.ttdsevaonline.com ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ ఆల్వాల్ సాయి నగర్ లో నిలవైన శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో ద్వితీయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా గణనాథుని సర్వాభరణాలతో అలంకరించారు అనంతరం స్వామివారి సన్నిధిలో మృత్తికా లింగాలను శివలింగాకారంలు కొలువుదీర్చి అర్చక స్వాములు నమక చమకాలను పారాయణం చేశారు యాగ మంటపంలో శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి శ్రీ కుబేర నవగ్రహ సుదర్శన రుద్ర చండీ హోమాలను ఏకకాలంలో శైవాగ ముక్తంగా నిర్వహించారు అలాగే హైదరాబాద్ ముషీరాబాద్ దేవుని తోటలో నిలవైన శ్రీ భవానీ శంకర ఆలయంలో వరాహ జయంతి ఉత్సవాన్ని విశేషంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా మహాసుదర్శన వరాహ స్వామి శ్రీ అమృత నారాయణ స్వామి ఉత్సవమూర్తులకు పంచాముతాభిషేక నిర్వహించారు సూర్యాపేట జిల్లా సూర్యాపేట పట్టణంలో నిలవైన శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవి అమ్మవారి ఆలయంలో ప్రత్యేక అభిషేకాలు కనుల పండువుగా జరిగాయి అమ్మవారికి విశేష ఆరాధనలు జరిపి చక్కగా అలంకరించి మంగళహారతులు సమర్పించారు భక్తులు చల్లని తల్లిని సేవించి తరించారు ఆదివాసీల ఆరాధ్య దేవతగా వెలసెలుతున్న తూర్పు గోదావరి జిల్లా తుని శివారు గెడ్లబీడిలో కొలువైన శ్రీ దారాలమ్మ తల్లికి విశేష పూజలు జరిగాయి అమ్మవారికి నిత్య పూజలు నిర్వహించాక చక్కగా అలంకరించి కుంకుమార్చనలు జరిపి ధూపదీప నైవేద్యాలు అర్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా జర్చర్ల మండల కేంద్రంలో నిలవైన శ్రీ గురు రాఘవేంద్ర స్వామివారి ఆలయంలో ప్రత్యేక అభిషేకాలు పూజలు జరిగాయి చైత్ర మాసాన్ని పురస్కరించుకుని పంచాముతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో మూల బృందావనానికి అభిషేకం చేశారు అనంతరం వెండి కవచం పట్టు వస్త్రాలు పువ్వులతో చూడ చక్కగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులోని శ్రీ కోదండ రామాంజనేయ స్వామి దేవస్థానంలో వార్షికోత్సవాలు చక్రస్నాన ఘట్టంతో వైభవంగా పరిసమాప్తమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా సీతారామ లక్ష్మణ సహిత సుదర్శన చక్ర తాళ్వార్లను ప్రత్యేక స్నాన పీఠంపై వేంచెపు చేసి పంచాముతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో ఆగమోక్తంగా శ్రపణ తిరుమంజనం జరిపారు అనంతరం ధూపదీప నైవేద్యాలు కర్పూర హారతులు సమర్పించారు ఆపై శ్రీ సుదర్శన చక్ర తాళ్వార్లకు పుష్కరిణి జలాల్లో కనుల పండువుగా చక్రస్నాన మహోత్సవం నిర్వహించారు శ్రీకాళహస్తిలోని శ్రీ ముత్యాలమ్మ తల్లి ఆలయంలో జాతర సంబరంగా కొనసాగుతోంది ఈ సందర్భంగా భక్తులు అమ్మవారి దర్శనానికి భక్తి ప్రపత్తులతో తరలివచ్చారు అమ్మ సన్నిధిలో పోతురాజు ముగ్గులను తీర్చిదిద్ది మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు సిద్దిపేట జిల్లా మోతే గ్రామం శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి వార్షికోత్సవాలతో ఉత్సవ కాంతులను వెదజల్లుతోంది ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వరునికి అష్టోత్తర శీతకలిస అభిషేకాన్ని కనుల పండువుగా నిర్వహించారు అనంతరం ఉపాలయాల్లో కొలువుదీరిన సంతాన వరప్రదాయిని శ్రీ నాగలక్ష్మీదేవికి క్షీరాభిషేకాన్ని చదువుల తల్లి శ్రీ సరస్వతీదేవికి సహస్ర పుష్పార్చనలను మనోహరంగా జరిపారు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో స్వామివారి ఉత్సవ కైంకర్యాల్లో పాల్గొని పునీతయ్యారు 
కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి దివ్య చరణామృత దర్శనం కోసం ఎందరో భక్తాగ్రేసరులు పరిపరి విధాల ఆ స్వామిపై భక్తిని చాటుకుంటూ సేవా కైంకర్యాలతో తమ జీవితాలను సార్థకం చేసుకుంటున్నారు అలాంటి వారి కోవలోకి వస్తారు విశాఖపట్నంకు చెందిన శ్రీమతి సింగంపల్లి విజయలక్ష్మి బాల్యం నుంచే ఏడుకొండల వాడిపై ఎనలేని భక్తి ప్రపత్తులు కలిగిన విజయలక్ష్మి ఏటా తిరుమలలోని శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు కోలాటాలు కథామృతాల పఠనం చేస్తూ ఆ స్వామిపై తనకున్న అచంచల భక్తిని ప్రదర్శించేవారు ఆ క్రమంలోని ప్రతి సంవత్సరం టిటిడి ఆధ్వర్యంలోని శ్రీవారి సేవ ద్వారా ఎందరో శ్రీవారి భక్తులకు తన నిష్కల్మషమైన సేవలను అందజేస్తూ వస్తున్నారు మరింత మందిని ఈ సన్మార్గంలో పయనించేలా ప్రోత్సహిస్తూ సామాజిక ధార్మిక వికాసానికి తన వంతు కృషి చేస్తున్నారు విజయలక్ష్మి ఇందులో భాగంగానే విశాఖ మహానగరంలో గత ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా శ్రీ వెంకట కృష్ణమాచార్య అన్నమాచార్య సంస్థ ద్వారా పలువురికి కోలాటాల్లో శిక్షణనిస్తూ వారిని శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి కథామృత పారాయణంలో భాగస్వామ్యులను చేశారు ఓం నమో వెంకటేశాయ గత ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా శ్రీ వెంకట కృష్ణమాచార్య అన్నమ అన్నమాచార్య సంస్థానం అనే పేరుతో మేము ఇక్కడ ఒక అరవై మంది మహిళలు అందరం కలిసి ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి కోలాటాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం బ్రహ్మోత్సవాల్లో మెట్లోత్సవాల్లో స్వామివారి ముందు ఆ మలయప్ప స్వామి ముందు ఈ కోలాటాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటే ఆ ఆనందానికి హద్దులు లేవు స్వామివారి కథా గానామృతాన్ని మేము సేకరించి యాభై మూడు శ్లోకాలుగా రచించి దానిలో గోవింద నామాన్ని ఇనుమడింపజేసి ఇవన్నీ కూడా మేము ఇక్కడ నేర్చుకోవడం జరుగుతోంది సో ఆ స్వామివారి కృపా కటాక్షాలు మా మీద ఖచ్చితంగా ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయి అని మేమందరం కూడా చాలా ఆనందంగా ఉన్నాం అదే ఆ రూపంలోనే ఇక్కడ మాకు ఈరోజు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వాళ్ళు మాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశానికి మా సంస్థ తరపు నుంచి నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను విశాఖ మహానగరం బురుజుపేటలో కొలువుదిరిన శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి ఆలయం భక్తులతో కడకడలాడింది చైత్రమాసం గురువారం సందర్భంగా అమ్మవారి దర్శనానికి భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు శ్రీ మహాలక్ష్మికి ఎంతో ప్రీతికరమైన లక్ష్మీవారాన్ని పురస్కరించుకుని భక్తులు స్వయంగా పసుపు కుంకుమాది మంగళ ద్రవ్యాలు క్షీరాభిషేకాలతో అమ్మవారిని అభిషేకించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు శ్రీ జానకిరాముల కళ్యాణోత్సవంతో చిత్తూరు నగరం పొలకించింది శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారి ఆలయ వార్షికోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లకు అర్చకులు వేడుకగా కళ్యాణ క్రతు నిర్వహించారు ముందుగా పుష్పమాలలు స్వర్ణాభరణాలతో దివ్యంగా దర్శనమిస్తున్న సీతారాములను ఊరేగింపుగా కళ్యాణ వేదికకు తీసుకువచ్చారు అక్కడ ఆగమోక్తంగా పలు రకాల వైదిక క్రతువులను పూర్తి చేసి కమనీయంగా కళ్యాణ ఘట్టాన్ని జరిపారు భక్తులు రామనామ పారాయణం చేస్తూ భక్తి తన్మయత్వంతో సీతాపతి కళ్యాణోత్సవాన్ని తిలకించి పొలకించారు కాణిపాక క్షేత్రంలో సంకష్ట చతుర్థి సామూహిక వ్రతాలు భక్తిరస భరితంగా జరిగాయి ఆలయంలోని కళ్యాణోత్సవ మండపంలో సిద్దిబుద్ది సమేతంగా శ్రీ వరసిద్ది వినాయకుణ్ణి వెంచబు చేసిన అర్చకులు షోడసోపచారాలు జరిపారు ఆపై భక్తుల చేత సంకల్ప పూజ గణపతి ఆరాధనలతో శాస్త్రోక్తంగా వ్రతాన్ని పూర్తి చేయించి స్వామివారికి నివేదనలు సమర్పించారు యాదగిరిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి ఆలయంలో నారసింహ సుదర్శన మహాయాగం వేదోక్తంగా జరిగింది ఉభయ దేవేరుల సమేతంగా స్వామివారిని వేదికపై కొలువు తెచ్చి అత్యంత వైభవంగా హోమాన్ని నిర్వహించారు అనంతరం పూర్ణాహుతి సమర్పించి భక్తులకు తీర్థ ప్రసాద్ వితరణ చేశారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాశలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాసన వేదికపై నాదస్వర కచేరీ శ్రీవారి భక్తులను అలరించింది చెన్నైకి చెందిన కాంచీపురం ఎంకే పళని బృందం స్వామివారికి సభక్తికంగా నాదస్వర కార్యక్రమాన్ని సమర్పించింది ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు యాభై రెండు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు 
ఇరవై తొమ్మిది కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు అలిపిరి మార్గంలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి శ్రీవారి మెట్టు నడక మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై రెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పద్దెనిమిది డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ